チェリーがありますねチェリーわこれもね非常に状態のいいねノーマルキャップがかっこいいねチェリーですねでねこいつも撮らせてもらってるチェリーさんねチェリーのね3連戦非常に珍しいチェリーですよこれねでこれがねランサーセレステですねでこのセレステとチェリー絶滅危惧種ですねこれね,ね貴重なね貴重なチェリーのねバックスタイル3連発ですね非常にかっこいいですねチェリー X1R ね2はねこのペケ 1R ですねこちらはね、前期のね、エクソワールね、前期と後期でね、グリルが違うんですよね。頑張ってしてんからな。はい、エンジンルームね、非常に綺麗ですよね。これね、このね、純正のホイールキャップね、ホイールキャップだけじゃないんですよ。これね、このホイールまでね、しっかりチェリー用だというね、これ非常に貴重なね、アイテムなんですよ。ね、チェリー、ペキョン。でね。ありがとうございます今ちょっとオーナーさんのご厚意でね中見せていただけるんですけどこれかっこいいっすねこのねステアリングこれ純正のステアリングですよでねもっとかっこいいのこれチェリーのね X1R のシートこれスパルタンでしょうこれめちゃくちゃかっこいいっすねさすがね戦う車ですよね戦うグレードのシートはねスパルタンですねこれあの GTR っぽいですよねでね、メーター周りもね非常にスパルタンハコスカとかねブルーバードがねこんな感じですよね年代的にでシフトは4足なんですね4足でねこれプッシュって書いてるでしょこれねシフト押しながらじゃないとバックに入らないというねそういう風になってるんですね非常に貴重なね感じですよね前期と後期の違いああシルバーこれが前期です。三高級ですもんね。でここはあのロックとかなんか何もないイグニション。結構細かいところだね。前期と後期違うんですか。外見的にはまあそんなには違わないけどでも細かいところは違うんだよね。ハメ殺しになってとか。あ空んですね。へえ。オーバーフェンダーが止めのビスが五ケツと。はい。ああそういう違いもあるんですね。なるほど。ね。とということでね、非常に貴重なねチェリー X1R のね室内を見せていただきましたねすいませんありがとうございますこれは X1 っていうグレードこれもオーバーフェンダーがついてないやつですよねなるほどでも走りのグレードは走りのグレードじゃないですかまあ最初はね X1 グーペでただのグーペでラックスプレー X1 ってちょっと走りにスペースを出してさらにオーバーフェンダーつけてフロントのスタビライザーつけて足回りをよくしたのがアウトスペースへえー、なるほどでこちらはねチェリー X1 というねまあね X1R とは違ってね、まあ、オーバーフェンダーがついてないんですけどもでも X1 もねまあ走りのグレードだったんですねこのようにエンジンルームも綺麗でねまあオーバーフェンダーがなくてもねかっこいいですよねこっからのビューはねチェリーの X1 ねこのね X1R の2台とこの X1 の3台の3ショットね非常に貴重ですよエンジンルームはね非常に綺麗なんですけど、まあ、オーナーさんよくこれ乗せ替えてるらしいですね、はいはい、というわけでねこういうイベントじゃない限りねこんな3台もチェリーが揃うことはないというねこんなチェリーが3台も揃うことはね非常にまれなんですよそれはなぜかそれは絶滅危惧種だからですいいんですよ
。パーカー着てたけども暑くてもう10分で脱ぎました。わかんないですこれからとりあえずまた駐車場行って駐車場あたり行ってきます。ミッショーなんて買います。<笑>ね、これはロータスエスプレイですね。これもねイベントで何回か撮らせていただいたことがあるねロータスエスプレイですね。レーシングカーですよね。このロータスのかっこいいところはねこのねこっから見えるエンジンなんですよねミッドシップなんでねここにエンジンが積まれているというド迫力のねショーケースみたいになってますよねね形も70年代のスポーツカーっていう感じがして非常にかっこいいですよねロータスエースでここはね71系のね六一七一系のね、トヨタ車がね、続きますね。クラウンね、こちらも八十年代のクラウンですよね。で、やんちゃなね、七一ですよね。四メリがありますね、四メリがある。ね、ここにね、かっこいい四メリがありますね。白の四メリね。革命にしているというね、革命四島にしているというのもね、珍しいですよね。こういう革命もあるんですね。で、自作のグリルなんでしょうかね。自作っぽいグリルになっている。で、これはいいですよね。この辺の感じね。テクノファントムですよ。ビシッとね、決まったテクノファントム。光るんですよ。で、お約束のローレルウィンカーに。ビタローニミラーですねここがかっこいいんですよこの4メリのねかっこいいところねこっからですよねこのリアフェンダーもねちょっと加工されてるんでしょうねちょっとワイドになったリアフェンダーにねこのかぶったテクノファントムがね非常に決まっているねこの辺はハーハーしてしまいますよねでねこの3分割スポイラーにお約束のねチェリーテールを釣り目にするというねこの辺はお約束ですよねでねゲーが細かいのはこのねリアガーニッシュがねラメラメになってますこの辺はね非常に凝った塗装になってますよねここですよねここが非常にかっこいいこの感じが僕好きなんですよねまあさっきも言いましたけどねこのサーフィンラインにかぶるねサーフィンラインにかぶるこのアルミスカイラインはねフォードはこのサーフィンラインが強調されてるんでここにかぶったねこのテクノファントムがかっこいいで室内はねまあ、やんちゃなウッドステアリングにねメーターパネルはね GTXE のねやつでしょうかねちょっとシャンパンゴールドっぽいんでね GTR のではないですねで水中下のシフトノブとでロールバーが組まれて非常にね綺麗な室内となってますよねというわけでオーナーさんのセンスがねキラリと光った4ミリでしたねでお隣は箱スカですね黒ね黒というのも珍しい44年グリルででこちらはハッタリオイルクーラーなんでしょうかちょっとねこのオイルクーラーがハッタリかどうかっていうのは分かんないですけどもねこちらもね4ミリ同様ね非常にアルミが決まってると思いますよこちらもテクノファントムなんですねで名和のジャガーミラーでこのリアの感じですよこのリアの感じこのリアの感じねサーフィンラインにかぶったねこのテクノねこの箱スカもね非常にかっこよくね決まってると思いますねこちらはね、リアは45年のワンテールですねでバンパーレスにしているとやんちゃのお約束釣り感も忘れてないぞというところですよねで室内ダッツンコンペですねダッツンコンペにねこちらはシートはねノーマルのシートですねでも非常に綺麗な状態のね室内となってますよねでこちらも非常にやんちゃでレーシーな44年グリルの箱塚でしたねすみませんありがとうございましたトンケン TV と申しますまたよろしくお願いしますありがとうございます<笑>、えー、こちら130の Z ですね黄色に塗られているボディがね非常に珍しい 130Z、まあ、この黄色は純正色じゃないんでオールペンされてると思うんですけどもね
、まあ、フェンダーなんかはねちょっと今から加工されるんでしょうかねでリアからの感じもね 130Z っていうのはね非常にアメリカンですよね,ねこの感じアメリカンな感じがしますよねまあそのボディがアメリカンなのも相まってねこの黄色っていうのがね非常に似合ってると思う 130Z でしたねはいここにね箱スカがありますねこれは46年式の箱スカでしょうねで R 仕様にしていて前後にオーバーフェンダーがつくタイプですねアルミはね SSR のマーク3ですね非常にねフロントからスカリムですよオーバーフェンダーがね前についてるんで非常にねスカリムのマーク3が入ってますねリアもねスカリム非常にスカリムのマーク3この感じかっこいいですよねこのオーバーフェンダーにかかるねこのタイヤの具合がね非常にかっこよく決まってると思いますよねでこのシルバーはね僕好きなんですよちょっと黄色っぽいね黄色がかったねシルバーこれがかっこいいんですよねハコスカっていうのはで室内もステアリングを変えて、まあ、バケットシートにしているということでね走りの一台ですよねでもね内装非常に綺麗ですよねこれもね非常に綺麗な破れのない内装ですよねとということでね、非常に R 仕様が決まった46年式の箱須賀でしたねはい、ここにねサニトラがありますねこれあのこのサニトラね以前サニトラミーティングでね撮らせていただいたサニトラでしょうねこのねベティちゃんでね思い出しましたねこのベティちゃんが非常に印象的だったんで思い出しましたでねこのリアからのねこのタイヤの感じこの渡辺の感じがね非常にかっこいいんですよねこのサニトラねはい非常にかっこよく決まったねサニトラですねでこちらは箱スカこれ47年式ですね47年式の箱スカですね47年式の特徴はこのね中央のバッジとでまあこのモール46年式でもねついてるっていうふうにねあるオーナーさんから聞いたんでまあこれがついてるから47年式っていうわけでもないようですねタイルはね純正を維持されてますよね渡辺を履いてねまあ R カットなしでこれもきっちり落とされてますね室内でアッツンコンペに変えられててシートはノーマルですよねこれも非常に綺麗なシート破れはないですね室内も非常に綺麗な状態ですというわけでねこちらも非常に綺麗な状態を保ったねノーマルの47年式の箱須賀でしたねでこちらは86ですね86のトレノ赤黒のトレノですね赤黒のトレノでアルミはスターシャークでしょうかねスターシャークねこれも赤でねまあボディの色とね合わせていられるんでしょうねこの辺がなかなかセンスが感じられますよね大きめのリアウィングをつけられているというで室内はねスティアリングを変えられててでバケットシートとで各種ねメーターもねたくさんついてるんで非常にね走りやすいようになってるんでしょうねまあ86も旧車なんですけどもボディの状態が非常に綺麗ですよねねそんなね赤黒がまぶしい86のトレノでしたねこれ61のマーク2ですね61のマーク2ね白がかっこいいですねでアルミはエクイップですねエクイップの01リアからもね非常に決まっていると思いますよねこのシャコタンゴアイがね非常にかっこよく決まってますねでね泥よけがねしっかり残っているのがね素晴らしいなと思いますね室内もねやんちゃな感じですよね80年代のやんちゃな感じですねというわけでねかっこよくシャコタンに落とされた61のマーク2ですねでお隣もマーク2なんですけどもこちらはね、71ですね。61と71の違いですね。マーク2。ね。こちらはアルミはスターシャークでしょうかね。こちらのスターシャークもね、非常に決まってますよね。はい。非常にね、かっこよく決まっていると思いますよ。
水中下のシフトの後にね昇敬のハンドルとこちらもね80年代のねツボを押さえた1台となってますよねというわけでね非常に決まった61と71のマーク2でしたねこちらはねカリーナでしょうかねカリーナこのカリーナもね本当はねまあねカリーナもね大衆車なんですけどもねもともとはこのようにね車庫端にしてねホイールをバッチリ決めるだけでねかっこよくね決まるんですねねリアからのこの感じもね非常にちょっとやんちゃっぽくなりましたよねでねステアリングはねおもすてに変えられててバケットシートなんでね走りや仕様になってるんでしょうねというわけでねおとなしい外見とは裏腹にね非常にねレーシーなトヨタカリーナでしたねはいここにねかっこいいジャパンがねありますね今これエンジンかかってますけどもね実はねオーナーさん変えられる途中だったんですけどもちょっと無理言ってね撮影させていただきましたありがとうございます革命のジャパン僕ねこのターボのね黒でこのデカールがね貼ってるジャパン大好きなんですよだからねちょっとねどうしよう無理言ってね撮影させていただきましたこの革命のジャパンねこのこれターボ仕様にしてるんですかいやターボバンパー黒じゃないんですねえあの多分ね EX が黒があるんじゃないですかねこれはグレードは何なんですか EL なんですよ EL? はい、えー、なるほど、えー、とこのグレードはねまあちょっとバンパーがね黒じゃないんで今オーナーさんに伺ったんです EL というねグレードらしいですねでバンパーが黒なのは ES ということでねそういうグレードの違いがあるんですねでアルミはね SSR の名刺ですねで僕の僕がねジャパンで好きなのはねこの黒のねボディにこのラインですよねこのラインがかっこいいねでこの 2000GT ターボですよね、まあ、オーナーさんこれ西部警察をねマシン X をね意識されて、ね、こんな感じにしておられるんだと思うんですけど、まあ、リアもねバンパーはね黒ではないシルバーというね、まあ、ターボなんだけども 2000GTEL というね EL というグレードなんですね非常にねこのノーマルゼンとした感じがねかっこいい、ね、ちゃんとこの泥受けなんかもね残ってるあたりが素晴らしいじゃないですかこれはマ,スあのマシン X 仕様というかそれを意識されてるんですね初めからそうだったよね買った時からあ,あそうなんですか、はい、で買ったんですけどああでマシン X 仕様なんでねステアリングはナルディですねナルディにねレカロシートで室内はねクリーム系のね非常にね綺麗ですよねこの辺りのねデザインが秀逸ですよねこのジャパンのねインパネ周りもね非常にメカメカしくて僕好きなんですよねこの辺が70年代から80年代に移行するねメカメカしいねこの感じ僕大好きなんですねというわけでねオーナーさんはね、まあ、マシン X 仕様にねしたかったという非常にねバッチリ決まった黒のジャパンでしたねなかなかノーマルがないんですよジャパンはねそれと連れてたりそうですねいかにノーマルを維持するのか難しいだけにああなるほどターボってやっぱ感じますか三0回転付近になるとピーっていう音がしますあそう<笑>そのドカンっていうのはないですね。そうなんですね。最近のついに負けますね。<笑>それはね。これでね、あの、G. T. R. みたいなのがあればね。うん、ジャパンはなかったからね。いや、でも、こ、これがいいんですよ、ジャパンは。もう、ほんまね、二十年前とかはね、不人気者、不人気者って言われてきましたけども。そんなことないですよねめっちゃかっこいいですよね僕も昔ジャパンってそんな好きじゃなかったんですけども<笑>最近ね最近というかジャパンってかっこいいなって思うようになってきてやっぱりなんかレーシングっぽい車じゃないところがまたうーん
ちょうどね退場されるということでねちょっとオーナーさんの許可をいただいてね今撮らせていただいてますセリカのリフトバックこれもねめちゃくちゃかっこよくね決まったリフトバックですよアルミアマーク2ですね SSR のマーク2箱スカがありますねこれおそらく GTR なんじゃないでしょうかねこちらもね本物のね GTR のね赤とね同色の赤と思うんですけどここにねめちゃくちゃ渋いねヘタケツがあるんでねちょっと見ていきましょうね